皇上，您从未对皇后娘娘这样说过话。高氏身死，朕的心里始终有一个结。在高氏的娇美面孔之下，藏的是狠毒之心；而在皇后的贤惠端方之下，又会是什么呢？朕真的很难看清楚。娘娘，莲心，你出去伺候吧。是。娘娘，您怎么了？皇上突然让贤贵妃摘下了那镯子，他们是不是察觉到了什么？不会吧？那对镯子，皇贵妃与贤贵妃这么多年都没有察觉异样，如今怎么会？皇上也说了，是怕看见了睹物伤情，您就不要多思忧虑了。那朱茵呢？皇上怎么突然封她为哲米皇贵妃？她生女难产而亡，皇上为何要旧时重提，还说她可怜？这话里必定是有话。他是不是在暗示责问本宫什么？皇上大约是觉得哲米皇贵妃年纪轻轻就走了，应该没有别的意思。可本宫总是觉得不安。自从高氏死后，皇上便有些疏远本宫。今天贤贵妃还说什么？高氏临死前还有一些没有说完的话。苏莲。他是不是临死的时候跟皇上说了些什么，让皇上才进了本宫？娘娘，会的。贤贵妃不过是应和皇上罢了，皇贵妃也不敢出卖您啊。她要真赎了您什么，那不就等于把她自己也出卖了吗？你且看皇上追视皇贵妃的样子，那般情深异常。如果皇上真的知道什么，又怎会如此啊？奴婢听御前的人说，皇上龙体似有不安，已经好几日未往后宫来了，就连贤贵妃身体也不好，一同留在两心殿。皇上是哪里不舒服，可传了其辱？这奴婢也不知，本宫也见不到皇上。你快去打听一下啊！是。哎，不对，你陪着本宫去慈宁宫，本宫去请皇额娘。哦，是。太后，皇后娘娘，皇上的病是会过人的，所以奴才斗胆拦着二位，小心奉体。微臣请太后娘娘安，请皇后娘娘安。皇上他要不要紧？到底是什么症候啊？皇上是得的疥疮，这病原是在咸福宫的宫女中发过。李公公也说，惠贤皇贵妃婚前，皇上去过咸福宫，不知是否是那时染上的。起来吧。是。到底要不要紧？皇上怕是染上一段时间了。脓包迭起，破流止水，加上之前皇上隐忍不言，时至今时今日，这病确实是有些重了。这可怎么好？皇额娘，你让儿臣去亲自照顾皇上吧。这些日子都是谁在侍寝？取进士房的当来。儿臣已经查过记档，除了纯贵妃和淑嫔各侍寝一次之外，其余的只有贤贵妃了。纯贵妃再度遇袭，正是养身子的时候。贤贵妃呢？贤贵妃事急辛劳，而后得了跟皇上一样的症候，正在偏殿养着呢。皇后，咱们先去看看皇帝。太后、皇后娘娘乃万金之体，不能贸然进入，这病是会过人的，一定要小心。还是先到暖阁备些东西，方才妥一些。好。太后与皇后娘娘，请随奴才过来
，记得，千万别动皇上动过的东西，一切奴才动手即可。嗯。都给皇帝和贤贵妃用的什么药啊？可有起色？惠太后，皇上现在每日服用黄连解毒汤，另用盐花、马齿苋，还有蒲公英熬好的药水擦拭身体。贤贵妃得的病症晚一些，虽然发热较重，但病毒被皇上病势凶险，已经见效。你好好治治，一应汤药得亲自看着。是。你是六宫之主，很该知道这个时候落眼泪是没有用处的。若是你哭，皇帝就能痊愈，那哀家陪着你一起哭。皇额娘息怒，儿臣也是担心皇上。皇帝不是什么大枕头，你这个眼泪，不差不差，轻易掉，晦气不晦气啊？儿臣明白了，但凭皇额娘吩咐。贤贵妃病着，那宫中其他嫔妃可以轮侍。春贵妃刚有孕，嘉妃要抚养皇子，都不必来了。余者，梅嫔、淑嫔都是皇帝心爱之人，可以多多侍奉。余妃庆常在、晚常在，也可随侍。你是皇后，调度上用些心就是了。皇额娘。皇上的病是会过人的，若是六宫轮侍，万一都染上了病症，恐怕会一发不可收拾。皇额娘若是觉得儿臣还算妥当，儿臣自请照顾皇上，必定日夜侍奉，不离半步。皇后和皇帝如此恩爱，那就由了皇后。支撑不住时，哀家自会派人帮你。是。快去吧，儿臣恭送皇额娘。快进去。娘娘歇一歇，让奴婢来伺候吧。不必了，你去看着点皇上的药，别错了火候。是。还有。虽然太后叮嘱了不必那些嫔妃过来侍奉，但总还有几个不安分的。李玉，你叮嘱下去，未免病气过人，不许他们进养心殿。这。可娘娘在这儿，那六宫的事儿，让嘉妃略略照应就是。是。皇上，臣妾一个人在这儿陪你。现在清清静静的，没有人再来打扰我们了请贤贵妃娘娘安。贤贵妃娘娘，皇后娘娘在里面了。只有皇后娘娘在吧？皇后娘娘不许六宫前来侍奉，以防病症传染，所以一直是娘娘一个人在里面
，皇后也是够有心的。皇后到底是六宫之主，贤贵妃娘娘，您还病着呢，不如先回去养好自己身体吧。那你去回禀皇后，本宫来过。这